दोस्तों अलादीन हमारी दुनिया का एक ऐसा किरदार है जो क्या पता कितने सदियों तक याद रखा जाएगा हम अलादीन और अलादीन के चिराग की कहानियाँ बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं यह कहानी हमें अपने बुजुर्गों से सुनने को मिलती है मेरे कहने का मतलब है कि अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी हमारी दुनिया में सदियों से मौजूद है आज अलादीन और उसका चिराग हमारे दिमाग में ऐसे बसा हुआ है कि मानो लगता है कि वह कहानी हमारे जीवन में अनंत काल से मौजूद हो लेकिन आज मैं आपको अलादीन और उसके जादुई चिराग की एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवाऊंगा जिसके बाद आप इस कहानी को एक अलग नजर से देखने लगेंगे हमें यह तो पता है कि अलादीन एक मुस्लिम लड़का था जिसे एक ऐसा चिराग मिलता है जिसमें से एक ताकतवर जिंद निकलता है और बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका हम में से ज्यादा लोग को यह भी नहीं पता है कि अलादीन को चिराग कैसे मिला और नहीं पता है तो कोई बात नहीं मैं आपको बताऊंगा कि अलादीन को चिराग कैसे मिला था और अलादीन के मरने के बाद उस चिराग का क्या हुआ था अलादीन और उसकी जादुई चिराग की कहानी आज से लगभग 300 साल पहले सामने आई थी किसी का मानना है कि इसे सिर्फ एक कहानी के तौर पर 300 साल पहले लिखा गया था लेकिन कुछ ऐसे जिज्ञासु लोग हैं जो मानते हैं कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी और लोग इसे याद रख पाए इसीलिए इसे लिखा गया था जैसे की आज के समय में गीता महाभारत पुराण इत्यादि को कुछ लोग कहानियों के तौर पर याद रखते हैं तो कुछ लोगों के लिए यह एक केमिस्ट्री बनी हुई है तो दोस्तों ऐसे ही आज के समय में अलादीन और उसका जादुई चिराग कुछ लोगों के लिए केमिस्ट्री बनी हुई है अलादीन बगदाद का रहने वाला था लेकिन उसके पिता चाइना से भाग करके आए थे अलादीन एक बहुत ही फुर्तीला और सातिर बच्चा था जब उसे एक जादूगर ने उसे एक चिराग लाने के लिए कहा और कुछ पैसे दिए तो वह पैसों के लिए राजी हो गया और चिराग लाने के लिए निकल पड़ा लेकिन जादूगर ने अलादीन को उस जिन्न के बारे में कुछ भी नहीं बताया था चिराग हासिल करते वक्त उसे उसी रास्तों पर कई कठिनाइयों को पार करना था अलादीन ने कठिनाइयों के तौर पर एक ऐसा पड़ाव पार किया जहां उसे एक अंगूठी मिली लेकिन उसे जिन्न की ताकत का पता नहीं होने के कारण उसने वह अंगूठी पहन ली और आगे निकल पड़ा आखिरी पड़ाव के तौर पर उसे जिन्न का चिराग मिला लेकिन उसने उसे जादूगर को दे दिया और अपने पैसे ले लिए और यही पर असल बात शुरू होती है अलादीन जब अपने अंगूठी पहने अपने रास्ते पर था तभी उसकी उंगली उस अंगूठी से घिस गई और भयानक जिन्न सामने आ गया यह जिन्न ज्यादा दिमागदार तो था लेकिन चिराग के जिन्न से कम ताकतवर था जिन्न जैसे ही उसके सामने आया और बोला क्या हुक्म है मेरे आका तो अलादीन डर गया लेकिन फिर उस जिन्न ने सारी हकीकत और चिराग के जिन्न की ताकत ऐसी अलादीन को रूबरू करा दिया ख्वाहिश के तौर पर अलादीन ने उससे वह चिराग मांगा ताकि उसे चिराग का जिन्न भी मिल सके लेकिन ऐसा वह अंगूठी का जिन्न नहीं कर सकता था क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे जिन्हों का एक ही मालिक होता लेकिन अंगूठी का जिन्न दिमाग से सातिर था उसने एक तरकीब बताने की इच्छा रखी और उसके इनाम के तौर पर अपनी आजादी मांगी तरकीब की वजह से अलादीन चिराग को हासिल करने में तो कामयाब रहा लेकिन अंगूठी का जिन्न उस दुनिया से आजाद हो गया अब अलादीन के पास ताकतवर जिन्न का चिराग और सातिर दिमाग था उस वजह से वह बगदाद का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान बन गया और वहाँ की सहजादी से शादी कर गद्दी पर बैठ गया अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई के लिए जिया और जिन्न को भी अपने भाई की तरह रखा आखिरी वक्त जब मौत आई तो दोस्तों मौत तो एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता मौत इस दुनिया में सबसे ताकतवर है जो अपना काम बहुत समझदारी से करती है और उसे कोई रोक नहीं सकता है जब मौत आई तो अलादीन ने बहुत समझदारी से एक ऐसा हुक्म दिया कि मौत भी उसकी प्रशंसा करने लगी क्योंकि अलादीन ने जिन्न को हुक्म ही ऐसा दिया था अलादीन ने आखिरी वक्त चिराग अपने हाथ में लिया और उसमें से जिन्न आया और उसने बोला क्या हुक्म है मेरे आका और अलादीन ने कहा 
ए मेरे जिन जा ऐसी जगह दफन हो जा जहाँ तेरा दीदार किसी को भी जो तुझे चाहता हो पाना उसे अपनी मौत के बाद ही प्राप्त हो सके ताकि तेरी जैसी ताकत से कोई ना कर सके बुराई यही हुक्म आखिरी है मेरे भाई कहते हैं जिन को अलादीन अपना गुलाम ना मानकर अपना भाई मानता था इसीलिए अलादीन के मौत के बाद चिराग उसके पिता के गांव यानी चाइना के सेंट्रल एशिया में आज भी दफन है इस पहाड़ी को जन्नत का रास्ता भी कहा जाता है जहाँ ऐसी जिन मरने के बाद लोगो को जन्नत ले जाता है तो दोस्तों आप सब ने जाना कि अलादीन ने अपने जिन को वह कौन सा आखिरी हुक्म दिया था दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी यह बात आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें हमारे चैनल फैक्ट वस्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में इसी तरह के एक दिलचस्प टॉपिक के साथ जय हिंद वंदे मातरम